በሰማዓው ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እንደገና እንደምናመሻችሁ በተለይ በዚህ በሀገር አሜሪካ ላላችሁት እንደዚሁም ደግሞ በመላው ዓለም ላላችሁት እንደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶና በእውነት ደግፎን ረድቶን እንደገና ደግሞ ዛሬ ቃሉን የምንማርበትን ይህንን ጊዜ ስለሰጠን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን በዛሬ ሁለት እንዳስለመድ ነው ከያይቆብ መልእክት እንማራለን መጽሐፍ ቅዱስ ያያዛችሁ የያይቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን እንመለከታለን ከቁጥር 13 ጀምሮ የዛሬው የትምርታችን ሪስ ማንም ሲፈተን የሚል ነው ማንም ሲፈተን ቁጥር 13 ጀምሮ እንዲላል ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እርሱ ራሱስ ማንንም አይፈትንም ነገር ግን ያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተራል ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ኃጢያትም ካደገች በኋላ ሞትን ተወልዳለች ይላል በጣም ሰፊ የሆነ ጥልቅ የሆነ መልእክት ያያዘ ነው ዛሬም እግዚአብሔር አምላካችን እንዳስለመደን ያስተምረናል ይመክረናል ስለዚህ ያንዳንዳችን ይህንን ሀያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እንድንሰማ ይህን ሀያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እንድናስተውል ለተናጋሪውም ለኔም ደግሞ አንደበትን ማስተዋል ጥበብን እንዲሰጠኝ ሁላችንም እንድንጸልይ ወእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ጥበቡን ለሁላችንም ያደለን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዛሬው ለት የምንመለከተውና የምናየው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ይቀርታ የተናገረውን ሐያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ነው ምንመለከተው በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ የጻፈልንን በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ያስተማረንን ነው የምንመለከተው የምናየው እና ቅዱስ ያዕቆብ በጣም የሚገርም ነገር ነው በመናገር የሚጀምረው ባለፉት ጊዜያቶች ስለፈተና سنመለከት የተመለከት ነው መሰረታዊ ነገር ነበር እና እንደ 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 ሐረግ አድርጌ ላሳያቹ ፈልጋለሁ እስካሁን የተነጋገር ነው ነገር ምንድነው እስካሁን ያወራ ነው ነገር ምንድነው እስካሁን የተመለከት ነውና ያጠና ነው ነገር ምንድነው የሚለውን سنመለከት መጀመሪያ ያየ ነው በእያንዳንዱ ሰው በክርስቲያን በማናቸውም ሰው ላይ ፈተና አለ ፈተና አለ ፈተና በማንም ሰው ላይ የሚመጣ ነው ይሄንን አሁንም ዛሬ እንኳን በተመለከት ነውና ባየ ነው ነገር እንመለከታለንና ያለን ማለት ማንም ሲፈተን ነው የሚለው ማንም ቢፈተን አይደለም የሚለው ማንም በተፈተነ ጊዜ ነው ስለዚህ ፈተና በማንም ሰው ላይ አለ እና ይሄ ፈተና እግዚአብሔር ሲረዳ እግዚአብሔር ክብር ሲሆን እግዚአብሔር ሞገስ ሲሆን በዚህ ፈተና ውስጥ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር አለ ያ ምንድነው ትዕግስትን ነው ወይንም ጽናአትን ነው ትዕግስትን እግዚአብሔር ይሰጠናል ወ ወይንም ጽናአትን እግዚአብሔር ይሰጠናል ይሄ ትዕግስት ወይንም ይሄ ጽናአት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተነጋግረናል ማለት በአስቸጋሪ ነገር ውስጥ ለእግዚአብሔር ክብር መኖር ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲከብርበት ህይወታችንን መፍቀድ ማለት ነው ትዕግስት ማለት ያው ጥርስን መንከስ ብቻ አይደለም ትዕግስት ማለት ትዕግስት ማለት አንገትን ዝቅ ማድረግ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በዚያ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ እንዲከብርብን አስቸጋሪ በሆነ ነገር ውስጥ እንዲነክስብን ማድረግ ነው ስለዚህ ፈተና ሁሉ ጊዜ ትዕግስትን ያመጣል በፈተና ውስጥ የምንማረው በፈተና ውስጥ የምናፈራው አንዱ መንፈሳዊ ፍሬ ትዕግስት ነው ይህ ትዕግስት ደግሞ በውስጡ ሌላ መንፈሳዊ ነገር ይሰጠናል ያም ምንድነው ምሉእነት ነው ይሄንን ኬታ መጣው ካላችሁ ምን ይላል ቁጥር 4 ላይ ምራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ትዕግስትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉአን ተሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ይላል ስለዚህ ትዕግስት በውስጣችን ስራውን ሲሰራ በውስጣችን ስራውን ሲያከናውን ትዕግስት የሚቀጥለው ነገር ይሆናል ያ ምንድነው የሚያደርግልን ምሉእነት ነው ምሉእነት ነው ይቀርታ ምሉእነት ትዕግስት ምሉእነትን ያደርግልናል ምሉእነት ማለት ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ እንደሆነ የሚያጎድልብን ምንም ነገር እንደሌለ እርሱ የኔና የናንተ የኔና የናንተ ሁለንተና እንደሆነ መረዳት ማለት ነው 
እግዚአብሔር ሁለን ተናችን ሲሆን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ የሚሆንበት ነገር ገንዘብ እናደርጋለን ከዚያ ጨረሻው የተመለከተ ነውና ያየ ነው መንፈሳዊ ፍጹምነት ነው ፍጹምነት ከፈተና ጋር አብሮ የሚመጣ ነው ፍጹምነት እናገኛለን ፍጹምነት ይሄ ፍጹምነት መንፈሳዊ ብስለት ማቹሪቲ ማለት ነው መንፈሳዊ ብስለት ያንን አንዳንድ በመከራው ውስጥ ነው የምንማረው ብዙዎች ክርስቲያኖች ወደዚህ ፍጽምና ወደዚህ ብጽእና የሚደርሱት ወደዚያ ብስለት ወደ መንፈሳዊ ጥልቀት ጥልቀት ወዳለው ህይወት የምንደርሰው በመከራችን ውስጥ ነው በፈተናችን ውስጥ ነው በዚያ ፈተና በመናልፍበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ አስደናቂ ነገር የሚያደርሰን እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ሲከብርበት ነው በመከራችን ውስጥ ማለት ፈተና ትዕግስትን ያደርጋል ትዕግስት ምሉእነትን ያደርጋል ምሉእነት ደግሞ ወደ ፍጹምነት ወይንም ወደ ብስለት ያደርሰናል ብስለት ያደርሰናል ይሄንን ነው የምንመለከተው ይሄንን ነው የምናየው ያየነው እስከ ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ባለው ባሁኑ ግን በዛሬው ለት ግን የተለየ ነገር እንመለከታለን ይሄን ደግሞ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ውጫዊው ፈተና ሲያይል በውስጣችን የሚከናወነው ነገር ነው ያየነው በውስጣችን የሚደረገውን አስደናቂ የሆነውን የእግዚአብሔር ስራ ነው ያየነው ያይቆብ ግን ምን ይለናል ሁሉ ጊዜ ግን ፈተና እንደዚህ አይደለም ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ ፈተና በዚህ መንገድ አይደለም የሚከናወነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ፈተና አስቸጋሪ ወደ ሆነ ወደ ሌላ ፈተና ውስጥ ያስገባናል አስቸጋሪ ወደ ሆነ ወደ ሌላ እግዚአብሔርን ወደ ሚያሳዝን ነገር ወይንም ደግሞ ወደ ከእግዚአብሔር ወደ ሚያርቅ መንገድ ውስጥ ያስገባናል ያ የውስጥ ፈተና ነው እና ይሄ ፈተና የት ነው የሚጀምረው ይሄ ፈተና እንዴት ነው የሚጀምረው ብለን በመጠይቅበት ጊዜ ያይቆብ ፍንጭ ተጠናል ያይቆብ የሚሰጠን ፍንጭ ነው ምንድነው ቁጥር 13 ላይ ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለው አይበል ይለናል ይሄ ፈተና የተለየ ፈተና ነው እስካሁን ካየ ነው ፈተና የተለየ ፈተና ነው ይሄ ፈተና ይሄ ፈተና እግዚአብሔርን ተጠያቂ ለማድረግ የምንሞክርበት ፈተና ነው እና ያይቆብ ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል ያይቆብ ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል ምንድነው የሚለን ያይቆብ የሚሰጠን ማስጠንቀቂያ ምንድነው ማንም ሲፈተን ይሄንን ላጥፋው ምክንያቱም እስካሁን ተመልክተናል አይተናል ይሄንን ማንም ሲፈተን እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል ይለናል እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል ለምን ለምን እንደው እግዚአብሔር ፈተነኝ ለንል የማይገባል ምክንያቱም እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም የመጀመሪያው አንደኛው እግዚአብሔር እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም አይፈትንም ለምን ለምን እንደው እግዚአብሔር በክፉ የማይፈትነው ለምን እንደው በክፉ እግዚአብሔር የማይፈትነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ነገር ያያቆ በዚህ ጋር ያሳሰበን ለምን እንደው ብዙ ጊዜ ፈተና ሲደርስብን የምንናገረው እንደዚህ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ሆይ ለምን እንደው ይሄን ያደረክብኝ ወይንም ደግሞ ወደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ እየጨመርከኝ ለምን እንደው እና መጽሐፍ ቅዱስን በጥንቃቄ ካየ ነው መጽሐፍ ቅዱስን በጥንቃቄ ከተመለከተ ነው የእግዚአብሔር ሰው ፓዋሪያው ያይቆብ የነገረንን ቃል ያረጋግጥልና እግዚአብሔር በክፉ አይፈትነው ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የኛን መጥፊያ የሚወድ አይደለም እኛን ከእርሱ እንድንርቅ የሚያስብ አይደለም ልጆቹ ሚቀጣን እንኳን ሲቀጣን እንኳን ሲፈርድብን እንኳን ሲቀጣን እንኳን የሚቀጣን ለጥቅማችን ነው ስሙ ይክበር ይመስገን ብራውያን ምራፍ 12 ላይ የሚነግረን ይሄንን ነው ለጥቅማችን ከቅድስናው እንድንካፈል ነው የሚቀጣን ምናልባት ቃሉን ባነብላችሁ ደስ ይለኛል ምን ይላል እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጋቸዋልና አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋዮች ሆነዋልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁ ከዚህም በላይ የቀጡን የስጋችን አባቶች ነበሩን እና ፍራቸውም ነበር እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስ ተአባት አብልጠን ለንገዛና በህይወት ለንኖር በተገባ እነርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል ይሄን ቃል ያዞልኝ ከቅድስናው እንድንካፈል ከቅድስናው እንድንካፈል እንድንካፈል 
እግዚአብሔር እኔና እናንተን በአስቸጋሪ ነገር ውስጥ ሰናልፍ የሚፈቅድበት ምክንያት እኛን ለመጣን እኛን ለማጥፋት አይደለም በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል በእግዚአብሔርና በጠላት መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው ሌባው ሊያርድ ሊያጠፋ መጥቷል እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ መጥቻለሁ ነው ያለው ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ልክ እንደዚህ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ሚለን ምንድነው ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቀማችን ነው ሁለተኛው ምን መለከተው ይሄ ነው ለጥቀማችን ነው ለጥቀማችን ይሄንን የሚያደርግበት ምክንያት ለምን ነው ለምን ነው እዚህ ጋር ያነሳ ነው ነገር ነው እንደገና ምንድን መለከተው ለምን ነው በክፉ ማይቀጣን ለምን እንደው እግዚአብሔር በክፉ ማይፈተነ ይሄ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ያመጣናል ማለት ነው እዚህ ጋር ታየ ነው ነገር አንጻር ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ከተመለከተ ነው ነገር አንጻር ሁለተኛው ነገር ለምን እንደው እግዚአብሔር ከክፋት ጋር ህብረት ስለሌለው ነው እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንም እግዚአብሔር ከክፋት ጋር አንድነት የለውም እግዚአብሔር ለባህሪው ተስማሚ ተስማሚ ማይደለም በክፋት ሰውን ለመፈተን ለእግዚአብሔር ባህሪ የሚስማማ አይደለም ስለዚህ ሁለተኛ የምንመለከተው ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከክፋት ጋር ከክፋት ጋር ህብረት ይሉ ህብረት ይሉ በዚህ ምክንያት ማንም የሚፈተን ቢኖር እግዚአብሔር ፈተነኛ ይበል በክፉ በሚፈተንበት ጊዜ ውስጡ የኃጢአት ነገር በሚመጣበት ጊዜ ወደ ኃጢአት በሚያዘነብልበት ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚያርግ ከቅድስና የሚያወጣ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ ያርጎ ይፈተነኛ ላይ ይባል እግዚአብሔር እንደዛ አይፈተነው እንደዚሁም እንደገና በእውነት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ሁላችንም እንድንሄድና እንድንመለከት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የሚሰጠን ፈተና ወይንም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር በኩል ሁሉ ጊዜ የሚመጣው ነገር በመንመለከትበት ጊዜ ምን አይነት እንደሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ይነግረናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 እንዲለና ከቁጥር 13 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 13 ላይ እንዲላል ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁ ለሰው እንደገና አረጋው ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁ ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ተፈተኑ ዘንድ የማይፈቀድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ተታከሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል እንደገና ይሄንን ቃል በሚገባ እንድትመለከቱት በሚገባ እንድታዩት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ከእግዚአብሔር ልጆቹን በዚያ ፈተና ውስጥ እንዲያልፉ በሚፈቅድበት ጊዜ ያለውንና ሰዎች ከሌላ አጣጫ የሚመጣባቸውን ፈተና የምንመዝንበትን ነገር ነው ሐዋርያው እዚህ ቦታ ላይ የሚነገር የመጀመሪያው የሚነገረን ነገር ምንድነው ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁ ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ተፈተኑ ዘንድ የማይፈቀድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ተታገሱ ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫው እንደሞ ያደርግላችኋል መቼም ፈተናው ውስጥ በመንወንበት ጊዜ ይሄ የኔ ፈተና ከሰው የተለየ ነው ምንለው ብዙ ጊዜ ምንለው እንደዚያ ነው ነገር ግን ሐዋርያው በዚህ ቦታ ላይ የሚነገረን ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ፈተና ሚደርስ ሲደርስብን የሚደርስብን ሰው ይደረሰበትን ፈተና ሰው ይደረሰበትን ፈተና ነው ሚደርስብን ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በፈተና ውስጥ ያሉትን ሰዎች ማየት ያለብን ከነሱ ብዙ እንማራለን ከነሱ ብዙ ነገር እናገኛለን ስለዚህ በፈተና ውስጥ ያሉትን በመከራ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በጥንቃቄ መመልከትና ማየት ይኖርብናል የመጀመሪያው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው የምንመለከተው ነገር ሁለተኛ የምናየው ነገር በዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚለው ይሄን ፈተና በሚሰጥበት ጊዜ እግዚአብሔር ትከሻውን ደግሞ አብሮ ይሰጠናል ተመልክቱም እንደሚል ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ተፈተኑ ዘንድ የማይፈቀድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ከመቻላችሁ ማለት ከመትችሉት በላይ እንዳይሆን ፈተናውን ሲሰጥ እግዚአብሔር ትከሻ ይሰጣል ትከሻችንን ያሰፋልናል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እንድንችለው ያደርጋል ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ምንድነው እንዴት ተወጣው ከእነን ፈተና እንዴት አለፍኩት የነን ፈተና እንድንል ያደርጋል ይሄ ሁለተኛው የመጀመሪያው በሰው ሁሉ የደረሰበት ፈተና የደረሰባት የደረሰው ፈተና ነው በእኛ ላይ የሚደርሰው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ 
ተከሻችን እንዚያብየር ያሰፋዋል እንድንችለው ያደርጋል እንዚያብየር ለምን ምክንያቱም ቀደም ያነሳውት ነገር በቅድስና ሁን እንድንካፈል እንድንጠቀምበት ማለት እንድንማርበት እንድንበስልበት እንድንጎልምስበት ወደ መንፈሳዊ ብስለት እንድንደርስበት እንጂ እንዚያብየር በእኛ ለቅሶ አይጠቀምም በእኛ ሀዘን እንዚያብየር አይጠቀምም ስለዚህ እንዚያብየር ተከሻችንን ያሰፋልና እንድንችለው ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደስ የሚያሰኘው ነገር ነው ምነግራችሁ ተታገሱን ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ስለዚህ መጀመሪያው አንደኛ በሰው ሁሉ የደረሰው ነው የሚደርስብን ሁለተኛ ተከሻችንን ያሰፋልናል ሶስተኛ መውጫውን ደግሞ ያዘጋጅልናል እነዚህ ነገሮች በመንመለከተበት ጊዜ በመናይበት ጊዜ ለዚህ ነው ሐዋርያው የተናገረውን ቃል መገንዘብ ምንችለው ለዚህ ነው ማንም የሚፈተን ቢኖር ቁጥር 13 ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እርሱ ራሱ በማንም አይፈተን አይፈት ማንንም አይፈተንም ይለናል ማለት እግዚአብሔር ከክፋት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለው እግዚአብሔርን ክፋት ዞር ብሎ ሊያዩ አይችልም እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው እግዚአብሔር ግሩም አምላክ ነው እግዚአብሔር ሃያል አምላክ ነው ስለዚህ ማንም እግዚአብሔር ፈተነኝ ብሎ ሊናገር አይገባም ብሎ ነው የሚነገራል እንግዲህ ይህ ከሆነ ታዲያ ይህ ሁሉ ፈተና አንድ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚያርክ ፈተና አንድ አንድ ጊዜ ከቅድስና የሚያርክ ፈተና አንድ አንድ ጊዜ ከሰዎችን ባልሆነ መንገድ ወንድሞችን እህቶችን ባልሆነ መንገድ እንድንመለከትና እንድና የሚያደርግ ፈተና አንድ አንድ ጊዜ ይቅርታ እንዳናደርግ የሚያደርግ ጥምን የሚያመጣ ፈተና በቀለን የሚያመጣ ፈተና ይህ ፈተና ታዲያ ከየት ነው የሚመጣው ምንጩ ምንድነው ምንጩ ምንድነው ስለዚህ ቀደም ካሳዩዋቹ ሰንሰለት የተለየ ሰንሰለት አሁን ላሳያቹ ፈልጋሉ ምክንያቱም ቀደም ያሳዩዋቹ ቀደም ያመለከቷቹ ምንድን ነበር መከራ ፈተናን እንደሚያመጣ ፈተና ደግሞ ትግስትን እንደሚያደርግ ትግስት ደግሞ እግዚአብሔር ሲከብርበት ማለት ነው በመከራችን ውስጥ እግዚአብሔር ሲከብርበት ትግስት ደግሞ ምሩነትን እንደሚያደርግ ምሩነት ደግሞ ፍጹምነትን ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ብስለትን እንደሚያመጣ ነበር የነገርኳቹ አሁን ግን ፈተና መንገዱን ሲስት ምን እንደሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ቁጥር 14 ላይ ተመልክቱ ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ይለናል ስለዚህ አሁን ከባድ ነገር የመጀመሪያ ቃል እና ያለን እንመለከታለን ያ ምንድነው ምኞት ምኞት ይሄ ቁልፍ ቃል በመጽሐፍ ተደርሰ በተለይ በገዳማዊ ጽሑፎች ላይ ታላቅ ስፍራ ተሰጥቶት የምናገኘው ቃል ነው ዘምሮ ተራ ቃል አይደለም ምኞት እስራኤላውያን በመድረበዳ በሚጓዙበት ጊዜ እግዚአብሔርን የበደሉበት ስፍራ አለ እና እግዚአብሔር ይቀሰፋቸው እና ያ ስፍራ እነርሱ የሞቱበት ስፍራ የምኞት መቃብር ይባላል ዛሬም በዘመናችን ስንቶች በመኞት መቃብር ውስጥ ወድቀዋል ስንቶች በመኞት መቃብር ውስጥ አልቀዋል ምንድነው ይሄ ምኞት የምንለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመንመለከተበት ጊዜ በተለይ ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ 7ን በጥንቃቄ ስትመለከቱና ስታዩት በሰው ልብ ውስጥ ሁለት አይነት እርስ በርሱ የሚፎካከር ዘንባሌ እንዳለ ታያላችሁ መልካም ምኞት አለ መልካም ዘንባሌ አለ እንደዚሁም ደግሞ ክፉ ዘንባሌ አለ ክፉ ምኞት አለ እነዚህ ሁለቱ እርስ በርሳቸው ይጎሻሻማሉ እርስ በርሳቸው ይቋውማሉ መጽሐፍ ቅዱስ በጥንቃቄ የሚነገረን የሚያሳየን ይሄንን ነው በዚህ በመጽሐፈ ሲራክ ምራፍ 37 ቁጥር 3 ላይ መጽሐፍ ሲራክ በዚህ ከ81 መጽሐፍት አንዱ ነው በእውነት በመላው ዓለም የታወቀ መጽሐፍ ነው የጥበብ መጽሐፍ ነው አንዳንድ አላዋቂዎች በሀገራችን በኢትዮጵያ ነው ቤተክርስቲያናችን እንቀውማለን ብለው እነ መጽሐፍ ሲራክን ሌሎችንም ሲያንቋሽሹ አንድ አንድ ጊዜ ዓለም ማር እንደሆነ ዓለም መብሰል እንደሆነ እዚህ ላይ ለታውቁት ይገባልና መጽሐፍ ሲራክ ምራፍ 37 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል ክፉ ምኞት ሆይ ኮዴ ተገኘሽ በመድሩ ሁሉ ኃጢያትን መላሽ ይላል ማለት አብዛኛው የኃጢያት መነሻ የኃጢያት መፍለቂያ ምንድነው በመላን በመንጠይቅበት ጊዜ ክፉ ምኞት እንደሆነ እንመለከታለን እና ያለ ክፉ ምኞት እንደሆነ እንመለከታለን እዚህ ላይ ታዲያ ይሄ ክፉ ምኞት ከየት ነው የመጣው ይሄ ክፉ ዘንባሌ ከየት ነው የመጣው 
ብለን سنጠይቀ መጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው ሳውል በንጹህ ንጹህ አድርጎት ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ሳውል የፈጠረው ንጹህ ነው ግን ወደ ክፋትም ለማዘንበል ወደ በጎም ለማዘንበል ነጻ ፈቃድ ሰጥቶ ነው የፈጠረው እግዚአብሔር ሮቦት አይደለም የፈጠረው እግዚአብሔር ይሄንን ነው በጥንቃቄ ማየት ያለብን እግዚአብሔር የፈጠረው መልካም የሆነውን ነገር የሚመርጥ በጎ የሆነውን ነገር የሚመርጥ እንደዚሁም ደግሞ ክፉ የሆነውን ነገር የሚመርጠውን ነው እግዚአብሔር የፈጠረው አሁን መጻፈ ሲራክ ላይ አንብላችኋለሁ ስለዚህ ምን እንደሚል መጻፈ ሲራክ ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ እንዲላል እርሱ አስቀድሞ ማለት እግዚአብሔርን ማለት ነው እርሱ አስቀድሞ ሳውን በነጽ ወይንም በንጽህና ፈጠረው እንደ ፈቃዱ ማለት ሳው እንደ ፈቃዱ በወደደው እንዲሰራ ተወው የፈለገው ነገር እንዲያደርግ ሰው እግዚአብሔር በሰው ፈቃድ ላይ ሁሉ ጊዜ ጣልቃ አይገባ ስለዚህ እንደወደደ እንደ ፈቃዱ በወደደው እንዲሰራ ተው ትዕዛዙን ትጠብቅ ዘንድ ታማኝነቱንም ታጸና ዘንድ በትወድ ግን ፈቃድ ነው እጅህን በመረጥከው ተጨምር ዘን እነሆ እሳተንና ውሃን አኖራለሁ አለ እግዚአብሔር ማለት ማለት ነው ሰውን የመራው ነጻ ፈቃዱ ሰውን የመራው ነጻ ፈቃዱ ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ ገነት ለኔ ነው ማለት ነው በገነት የተከናወነውን ነገር በመተበለከቱበት ጊዜ በገነት የተደረገው ነገር በመተበለከቱበት ጊዜ ዋናው መነሻው ነገር ምንድነው በመንደለበት ጊዜ ምኞት ነው አሁንም ለፍጥረት ምራፍ 3 ከቁጥር 4 ጀምሮ ተመልከቱት ምን እንደሚል ለሴቲቱም አላት ይላል ባሙ ሞትን አትሞቱም ከርሷ በበላቹ ቀን አይኖቻቹ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ላይንም እንደሚያስጎበኝ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየ ይችላል ስለዚህ መብላትን ታገኛላችሁ ታዩታላችሁ ምኞት ከምኞት ጋር አስያያዝና ገኛለ ወደ ኋላ ዮሐንስ እንዴት እንደተረጎመው ደግሞ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ የምትመለከቱት መብላት ነው ለመብላት ያማረ ላይን የሚያስጎበኝ ለጥበብ መልካም ያማረ የሚያስጎበኝ መልካም ለጥበብ መልካም አሁን ይሄንን በቀጥታ ወደ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 2 ወስዳችኋለሁ እንደገና ታገሱት ምክንያቱም እዚያ ገነት መካከለ ያየ ነው አሁን በአለም ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ ምን እንደሚያደርግ ዮሐንስ በሚገርም ሁኔታ ሲገልጽልን እና ያለን እንመለከታለን ምን ይላል ምራፍ 2 ላይ ከቁጥር 15 ላይ ከዚህ በፊት በሰፊው ተመረዋል ዓለምን ወይንም በአለም ያሉትን አትውደሉ በአለም ያለው ሁሉ እርሱ የሥጋ ምኞት እና የአይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ነው ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው ምኞት እንመለከተዋል ምኞት እዚህ ጋር ስንት አይነት እንደሆነ እና ያለ የሥጋ ምኞት የሥጋ ምኞት የአይን አምሮት የአይን አይን አይኖ አያኛው ነው የአይን አምሮት ከዚያ ስለ ገንዘብ መመታት ስለ ገንዘብ መመታት በነገራችን ላይ ይሄንን የቅዱስ ዮሐንስን ቃል ወስዳችሁ ኦሪስ ዘፍጥረት ላይ በመተመለከቱበት ጊዜ የሚገርም ነገር ነው መታዩት እና የምትመለከቱት የሥጋ ምኞት ለመብላት ያማረ እንደሆነ ያአይን አምሮት ለአይን የሚያስቆመኝ ስለሆነ ስለ ገንዘብ መመካት የሚለው እዚህ እዚያ ላይ ለጥበብ መልካም እንደሆነ ይላል ለምንድነው ያ ጥበብ ያ ምድራዊ ጥበብ ያስፈልገው ምክንያቱም ከሌላው ወርጦ ለመገኘት ነው ገንዘብም የሚያስፈልገው ለዚህ ነው በነገራችን ላይ ለእለት ተለት ግንኙነታችን ገንዘብ ምን ፈልገው ነው የምንገዛበት ሰዎች ግን ቢሊዮን ዶላር ትሪሊዮን ዶላር የሚያጋብሱት ለምን እንደሆነ ምክንያቱም ለመመካት ነው ከሌላው በልጦ ለመታየት ነው በዶላር ቆልላይ ለመቀመጥ ነው ምኞት የሚሰራው ይሄንን ነው ምኞት በዚህ ነገር ላይ እንድንሳብ በዚህ ነገር ውስጥ እንድንሆን ነው የሚያደርገው አሁን ወደ ያይቆብ ለው ሰዳችሁና ምኞት የሚያደርገው ነገር ላሳያችሁ ምክንያቱም አደገኛነቱ ምኞት ምን እንደሆነ እዚህ ላይ ግልጽ ሆኖ እናገኘዋለን ምን ይላል ቁጥር 14 ላይ ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይላል ይሄ አሶች የሚያዙበትንና አውሬዎች የሚያዙበትን መንገድ ነው የሚያሳየው መሳብና መታለል የሚለው ለምሳሌ አንድን እንስሳ ለማጥመድ 
የሚታለልበትን መንገድ ነው መናስቀምጥለት ከፊቱ አሳውንም ልክ ደግሞ የሆነ ማለት ወደ መንጠቆ እንዲገባ ለማድረግ የሆነ መናስቀምጥለት ነገር አለ ምግብ የሚመስል ነገር ነገር ግን ምግቡን የለበሰው ሌላ መንጠቆ ነው እሱ የሚይዘው ነው ባሪያ የሚያደርግ ነው ምኞት የሚያደርገው ይሄን ነው ያ መመኘት ያ የስጋ ምኞት ያ የአይን አምሮት ያ ስለ ገንዘብ የሆነ መመካት እንድንቋምጥለት ያደርገናል ስለዚህ ምኞት ወደ ምን ይወስደናል ምኞት ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ አስፈሪነቱ ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ምክንያቱም ምኞት ብቻ ወዲያው ነው አይደለም ያ ምኞት አይኑራችንን ይዛል ያ ምኞት አይናችንን ይዛል ያ ምኞት ልባችንን ይዛል ስለዚህ ምኞት ጸንሳ ሃጢያትን ቶልዳለች ሃጢያት ምኞት ሃጢያት እሚዮ ነው ይሄ ምንድነው ፈተና ይኖራል እዚህ ጋር ይቅርታ ፈተና ምኞት ከዚያ ሃጢያት ይሆናል አሁን ሃጢያት ደግሞ ባሪያ ታደርጋለች ሰው ለተደዛለቱ ለዚያ ባሪያ ነው የሚሆነው ይላልና ሃጢያት ማለት ማለት ነው በእግዚአብሔር ላይ ማመጽ እግዚአብሔርን አለመገዛት እንቢ ማለት ማለት ነው ስለዚህ ሃጢያት ደግሞ ምንድነው መታደርገው ተመልክቱ እንደገና ሃጢያትም ጦልዳለች ሃጢያትም ካደገች ማለት ፍሬዋን ስታፈራ ማለት ነው ሃጢያት ስር ስትሰር ስትሰድ እና ፍሬዋን ስታፈራ በእኛ ይሁት ሃጢያት ካደገች በኋላ ሞት ነው ሞት ጦልዳለች ቀደም ያሳዩአችሁን አይታችሁ ከሆነ ፈተና ትግስ ምሩ እነት እና ከዚያ በኋላ መንፈሳዊ ብስለት ፍጹምነት ነበር ያሳልዋል ያ እግዚአብሔር የከበረበት ፈተና ነው እግዚአብሔር የነገሰበት ፈተና ነው በመከራው ውስጥ እግዚአብሔርን ስናከብር ፈተናችን ትግስትን ያደርገልናል ትግስታችን ደግሞ ወደ ምሩ እነት ያደርሰናል ያ ምሩ እነት ደግሞ ወደ መንፈሳዊ ብስለት ወይንም ደግሞ ወደ ፍጹምነት ያደርሰናል ነገር ግን ፈተና በአልባቡ በማይሆንበት ጊዜ ውስጣችን ሌላ ነገር በሚነክስበት ጊዜ ምሬት በቀል ብስጭት ሃመት ቁጣ አድመኝነት በሚሆንበት ጊዜ የዛን ጊዜ ፈተና ምኞትን ያመጣል ምኞት ያድግና ኃጢያትን ይወልዳል ኃጢያት ስታድግ ሞትን ታመጣለች ኃጢያት ደሞ ሞት እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮ ቅዱስ ያዕቆብ የሚነገረን ምንድነው ምንድነው የሚያስተምረን በዚህ ቦታ ላይ የሚነገረን ይሄንን ነው ልባችሁን ጠብቁ ልባችሁን ጠብቁ ልባችሁን አይውት ወደ ፈተና እየመራችሁ ያለው ውስጣዊ ነገር እንዳይሆን ውስጣዊ ምኞት እንዳይሆን ስጋዊ አካሄድ እንዳይሆን ራሳችሁን ጠብቁት ራሳችሁን አይውት ለምሳሌ በትዳር ዓለም ላይ ሆነ ለምን ነው በትዳራችን ደስተኛ እንዳልሆነ ነው የሚያደርገን አንድ ግራችን ውጪ ነው አይናችን ሌላ ቦታ ነው ያለው ለምን እንደው እንደዛ የሞኖ ነው ለምን እንደው ሬስትレス ምን ነው ለምን እንደው ራፍት የሌለን ምን ነው ያን ማሰብ አለብን ዘመጂ እግዚአብሔር የፈተነኝ ነው ማለት አልችልም ልቤ ንጹህ ሳይሆን ልቤ እግዚአብሔር ሳይነክስበት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የከበረበት ህይወት እንዲኖር ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነገረው ለዚህ ነው ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል እዚ ወይ አይቆብ 1 16 ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞች ወይ የተወደዳችሁ እህቶች ወይ አትሳቱ ይለናል አትሳቱ ስለዚህ አስፈሪ ነገር ነው ያየ ማለት አያችሁ አጣጫ ከሳተን አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች የተሳሳተ የጂፒኤስ የጂፒኤስ አድራሻ ሞልተው ያለውን ሰፈር አስፈሪ የሆነ ሰፈር መጥፎ የሆነ ሰፈር ያስገባቸዋል እና አንድ አንዶች በሰላም አይወጡም አንድ አንድ አዋጉል የሆነ ከተማ ላይ ሲገቡ በክንያቱም የገቡት አስፈሪ ወደ ሆነ ቦታ ላይ ስለሆነ ነው ስለዚህ ወይ ንብረታቸውን ይዘረፋሉ ወይ ማን አንዳንዴ አዋጉል ከሆነም ህይወታቸው ሊያጡ ይችላሉ ያ መንገዱ ነው ያ ይሄድንበት መንገድ ነው ቀደም ያሳዩአችሁ እስከ ዛሬ ስንማር የነበረው ምንድነው ያ ፈተና እግዚአብሔር ይከበረበት ፈተና ትግስትን ያደርጋል እግዚአብሔር ይከበረበት ፈተና በዚያ ትግስት በልባችን በሚሰራበት ጊዜ ምሩ እነትን ይሰጠናል ሁለን ተናንነትን ይሰጠናል ከዛስ ወደ መንፈሳዊ ብስለት ያደርሰናል ይሄ ግን ከእግዚአብሔር ይራቀ ከሆነ ፈተናው ምኞትን ያመጣል ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ኃጢያት ስታደግ ሞትን ታመጣለች አሁን የተወደዳችሁም ይመናል ለኔና ለናንተ እግዚአብሔር የሚናገረን ይሄ ምንድነው ይሄ በዚህ በመጽሐፍ ሲራክ ላይ ቀድም የተጠስኩላችሁ ቃል አለ እንደገና ልብን ልትሉት የሚገባ ሰዓትና ወሃን አቅርብ ይላሃል ነው ዳይ እዴከ ሀበዘ ፈቀድከ እጅህን ወደ ወደድከው ጨመር እጅህን ወደ ፈቀድከው ጨመር ይሄ የኔና የናንተ ውሳኔ ነገር ግን የእግዚአብሔር እርዳታ ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል 
ለምን ምክንያቱም በልባችን ላይ እናየዋለን ያንን ክፉ የሆነ ዝንባሌ ስለዚህ ጌታዊ ያንን ዝንባሌ ድል እንዳደርገው ያንን ዝንባሌ እንዲይዘው እንዲገዛው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምስጠኝ እንደበለ ስለዚህ ነው ሮሜ ምራፍ 7 ላይ እነዚያ ሁለት እርስ በርሳቸው የሚሟገቱትን ዝንባሌዎች ካሳየን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ያለውን ኃይል ይነግረናል በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ የሚመሩት እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ ይለናል ስለዚህ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን እንዳትወልድብን ኃጢያትም አድጋ ደግሞ ሞትን እንዳታመጣብን በመከራችንና በፈተናችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ኃይል አምላካችን ሰጥቶን በእውነት በፈተናችን ውስጥ ትዕግስትን በትዕግስታችን ደግሞ ምሉእነትን በምሉእነት ውስጥ ፍጽምና ብስለትን እንድናገኝ እግዚአብሔርን እንድንለምነው ይገባል ያስተማረን ይመከረን ያባቶቻችን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን ከሞት ነጻ ሊያደርገን አንድ ያ ልጅ ወንድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ይላከለ በሞትና በመውጊያው በኃጢአት ላይ ድል አድራጊነትን የሰጠን አምላክ ይክበር ይመስገን ወንድሞች ሆይ ይህን ዓለም አትው ደሉ ተብሎ ተነግሮልናልና ይህን ዓለም እንድንንቀውና በክርስቶስ የተሰጠችንን ሰማያዊት መንግስትን እንድንናፍቅ አሁንም እግዚአብሔር ኃይል ጉልበትን ይሆነን ፈቃዱ ይሁንልን ያስተማረን የመከረን አምላክ ይክበር ይመስገን